আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল রাফি এডুকেশন সেন্টার রাফি এডুকেশন সেন্টার পক্ষ থেকে তোমাদের সকল কলিকম যাচ্ছি আমি এয়ার রনি তো আজকে আমি তোমাদের মাঝে হাজির হয়ে গেলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে আর আজকের এই ভিডিওতে আমি তোমার সাথে আলোচনা করবো তোমরা যারা এইচএসসি পরীক্ষার্থী দুই হাজার বাইশ রয়েছো তাদের কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের সাজেশনটা নিয়ে আজকে আলোচনা করব তো আশা করি এই যে সাজেশনটা দেব সেই এই সাজেশনটা যদি তুমি ফলো করো তাহলে অবশ্যই তুমি কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের পরীক্ষায় পাঁচে পাঁচ নাম্বার পেয়ে যাবে তো অবশ্যই যে জিনিসটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ভিডিওটা শুরু থেকে একদম শেষ পর্যন্ত কন্টিনিউ করো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কন্টিনিউ করলে অবশ্যই এই ভিডিও থেকে উপকৃত হবে আর যদি কোথাও স্কিপ করে যাও তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমার কোনো লাভ হবে না ঠিক আছে ট্রেনে ট্রেনে দেখলে কোনো লাভ হবে না অবশ্যই পুরো ভিডিওটা শুরু থেকে একদম শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে তো যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করো নাই তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নাও আর যারা করেছে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো বেশি কথা না বাড়িয়ে চলো আজকে এই ভিডিওটি শুরু করা যাক তো তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ যে এইচ এসি দুই হাজার বাইশ কমপ্লিটিং সেন্টেন্স তো এক নাম্বার যে বিষয়টা আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে দেয়ার গোস এ প্রভাব দেয় তুমি মাঝে মাঝে এই ধরনের কমপ্লিটিং সেন্টেন্সটা পাও তাই না আর আরেকটা কথা হচ্ছে যে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স করার জন্য একটা জিনিস লেখা থাকে সেটা হচ্ছে কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস উইথ ক্লোজেস বা ফ্রেজ অর্থাৎ ক্লোজেস বা ফ্রেজ দিয়ে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স করতে বলা হয় তো এই জন্য ক্লোজটা কি আর ফ্রেজটা কি এটা তোমাকে বুঝতে হবে ক্লোজটা হচ্ছে যে পুরো একটা বাক্য আর ফ্রেজটা হচ্ছে দুই তিনটা ওয়ার্ড অন্তত একাধিক ওয়ার্ড হতে হবে তাহলে সেটা ফ্রেজ আর ক্লোজটা হচ্ছে পুরো সম্পূর্ণ বাক্য অর্থাৎ ক্লোজের মধ্যে সাবজেক্ট থাকবে ভার্ব থাকবে অবজেক্ট থাকবে ঠিক আছে মানে পুরো একটা বাক্য লিখতে যা যা লাগে সেটা হচ্ছে ক্লোজ আর একাধিক ওয়ার্ডকে বলা হয় ফ্রেজ তাহলে আমি মনে হয় বিষয়টা বুঝতে পারছি তো যদি এরকম থাকে সাধারণত দে আর গোস এ প্রভাব দ্যাট এখানে তারপরে দেখো যে গ্যাপ দেওয়া আছে এবং তার পরবর্তী অংশ টাইম ইজ ভেরি ভ্যালুয়েবল তার মানে এখানে সময়ের কোনো সময় কেন্দ্রিক কোনো প্রভাব যে আছে সেটা তোমাকে লিখতে হবে ঠিক আছে তাহলে এখানে তুমি কী লিখতে পারো যে টাইম অ্যান্ড টাইড ওয়েট ফর নান এটা হচ্ছে সময় ও স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না সময় ও স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না এটা একটা প্রবাদ বাক্য তো এরকম প্রবাব দে আর গোস এ প্রভাব দ্যাট ইট ইজ সেইড দ্যাট এরকম যদি থাকে তাহলে বুঝতে হবে এখানে তোমাকে প্রবাদ বাক্য দিতে হবে অবশ্যই তুমি সেন্টেন্সের দিকে খেয়াল করবা যে যে অপশনটা দেওয়া দেওয়া হয়েছে যেমন টাইম ইজ ভেরি ভ্যালুয়েবল এরকম কোনো অপশন দেওয়া থাকবে ঠিক আছে ওই অপশন অনুযায়ী ওই প্রবাদটা বসাইতে হবে আচ্ছা দ্বিতীয় নাম্বার রুলটা দেখো যে করাপশন ইজ এ কার্স দুর্নীতি হচ্ছে একটা অভিশাপ ইট ইজ হাই টাইম এটা উপযুক্ত সময় তো এটার অ্যান্সারটা কি হতে পারে উই স্টপ করাপশন আমাদের করাপশন বন্ধ করার উই স্টপ করাপশন আমাদের করাপশন বন্ধ করা তো স্ট্রাকচারটা ভালো করে খেয়াল করো যে ইট ইজ হাই টাইম তারপর এসে ইট ইজ হাই টাইম এ যুক্ত সেন্টেন্সে এই ইট কেয়ার সাবজেক্ট হিসেবে নেওয়া যাবে না পরবর্তী অংশে যে কোনো একটা সাবজেক্ট নিবা তারপরে ভার্ভ টু করে দিবা তারপর আধার ওয়ার্ড করে দিবা ঠিক আছে আর যদি তুমি একান্তে না বুঝো তাহলে সেক্ষেত্রে তুমি আমি তোমাকে বলবো যে যদি তুমি না বুঝো যে এখানে আসলে তুমি কি লিখবে তো সেই ক্ষেত্রে তুমি জাস্ট গড দিস কথাটা ব্যবহার করবা গড দিস ঠিক আছে গড দিস এই কথাটা ব্যবহার করবা হ্যাঁ না যদি পারো তাহলে এই যে সাবজেক্ট বসায় জাস্ট এই গড দিস এই কথাটা লিখে দিলে তোমার অ্যান্সার হয়ে যাবে ঠিক আছে ওকে আচ্ছা তিন নাম্বার যে উদাহরণ সেটা হচ্ছে মিস্টার রহিম ইজ দি হুইল অব দি ফ্যামিলি মিস্টার রহিম হচ্ছে এই পরিবারের চাকা কোনো একটা পরিবারের চাকা মানে এখানে কি বুঝেছে যে পরিবার তার মাধ্যমে চলে তার ইনকামে চলে এরকম একটা কিছু বোঝানো হয়েছে তাহলে আনলেস হি ওয়ার্কস হার্ট যদি না সে কঠোর পরিশ্রম করে তাহলে সেক্ষেত্রে কি হয় হিজ ফ্যামিলি উইল রিমেন স্টার তার পরিবার উপোস থাকবে হি উইল নট গেট মানি কিংবা দিতে পারো সে কি পাবে না টাকা পাবে না হ্যাঁ যদি পরিশ্রম সে কঠোর পরিশ্রম না করে সে কিন্তু টাকা পাবে না 
তো এটা স্ট্রাকচারটা কি দেখো আনলেসের পরে যদি অ্যাফারমেটিভ থাকে তারপরে অবশ্যই নেগেটিভ হয় আর নেগেটিভের পরে যদি আনলেস থাকে তাহলে অ্যাফারমেটিভ হয় আনলেসের পরে অ্যাফারমেটিভ আছে তাহলে অবশ্যই নেগেটিভ হবে নেগেটিভের পরে আনলেস আছে তাহলে অবশ্যই অ্যাফারমেটিভ হবে তো এখানে দেখো যে আনলেসের পরে কিন্তু অ্যাফারমেটিভ আছে আনলেসের পরে এখানে অ্যাফারমেটিভ হি ওয়ার্কস আর এটা অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স তো এখানে অবশ্যই নেগেটিভ আর নেগেটিভের পরে যদি আনলেস থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে পরবর্তীতে কী নিতে হবে অ্যাফারমেটিভ নিতে হবে প্যাট্রিয়টিজম ইজ এ নোবেল ভার্চু এ ম্যান হু লাভস ইজ কান্ট্রি এটা দেওয়া আছে তো এ ম্যান হু লাভস ইজ কান্ট্রি এটা কী হতে পারে ইজ এ প্যাট্রিয়ট একজন মানুষ যে তার ভালো দেশকে ভালোবাসে সে হচ্ছে কি দেশপ্রেমী বাংলাদেশ ইজ অ্যান অ্যাগ্রিকালচারাল কান্ট্রি বাংলাদেশ হচ্ছে একটা কৃষিভিত্তিক দেশ অ্যাজ বাংলাদেশ ইজ অ্যান অ্যাগ্রিকালচারাল কান্ট্রি যেহেতু বাংলাদেশ হচ্ছে একটা কৃষিভিত্তিক দেশ এখানে অ্যাজ বা সিনযুক্ত সেন্টেন্সে প্রথমটা কারণ হয় দ্বিতীয়টা ফলাফল হয় অর্থাৎ প্রথমটা তোমার কারণ কজ দেওয়া থাকবে মানে কারণ দেওয়া থাকবে দ্বিতীয় অংশটুকু তোমার ফলাফলটা লিখতে হবে যেহেতু বাংলাদেশ একটা কৃষিভিত্তিক দেশ আমাদের অর্থনীতি এর উপর ডিপেন্ড করে এর উপর নির্ভরশীল তো অ্যাজ বাংলাদেশ ইজ অ্যান অ্যাগ্রিকালচারাল কান্ট্রি আওয়ার ইকোনমি লার্জলি ডিপেন্ড অন ইট এখানে যে বাংলাদেশ ইজ অ্যান অ্যাগ্রিকালচার কান্ট্রি অ্যাজ বাংলাদেশ ইজ ইজ অ্যান অ্যাগ্রিকালচার কান্ট্রি আর আওয়ার ইকোনমি লার্জলি ডিপেন্ড অন ইট এটা এসে ছিল কারণ আর এটা এসে ফলাফল যেহেতু কৃষিভিত্তিক দেশ তাই এর উপর নির্ভর করে ফলাফল এই হচ্ছে এই আচ্ছা তারপরে দেখো ছয় নম্বরে চলে যাচ্ছি দি রিলেশন বিটুইন টু ব্রাদার্স ইজ নট গুড অ্যাট অল ইয়েস্টারডে হোয়েন উই কেম টু দেয়ার হোম অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে দুই বাইয়ের মধ্যে সম্পর্ক মোটেই ভালো নয় গতকাল যখন আমরা তাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম দে কোয়ারেল্ট তারা ঝগড়া করেছিল অথবা দে কেম তারা এসেছিল তো এইখানে যে হোয়েন নো সোনার হ্যাট ডট ডট দেন হার্লি হ্যাট ডট ডট দেন স্কেসলি হ্যাট এই রকম এস সুনেস এই এই জাতীয় শ্রেণীগুলো থাকলে সাধারণত কি হয় তো ভিন্ন সাবজেক্ট দিতে হবে এখানে উই সাবজেক্ট হিসেবে উই আছে বাট উইটা নেওয়া যাবো না হ্যাঁ এখানে উই বাদে অন্য যে কোনো একটা সাবজেক্ট দেবে যেমন দে দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে তারপরে ভার টু হয় আর যদি না বোঝো তাহলে দে লেখা সাবজেক্ট বসায় জাস্ট কেম বসায় দেবে তাহলে উত্তরটা হয়ে যাবে যদি একান্তই না বোঝো তাহলে সাবজেক্ট বসায় কেম হোয়েন তারপরে এস সুনেস নো সুনার হ্যাট ডট ডট দেন হার্ডলি হ্যাট স্কেসলি হ্যাট এই রুলগুলো একই ঠিক আছে আচ্ছা সাত নাম্বার উদাহরণ চলে যাচ্ছি আই ওয়াজ নট হাংরি অ্যাট অল আমি মোটেও ক্ষুধার্থ ছিলাম না ইফ আই হ্যাড বিন হাংরি যদি আমি ক্ষুধার্থ থাকতাম বা ক্ষুধার্থ হইতাম থাকতাম আই উড হ্যাপ ইটেন দিস ফুডস বা আই উড হ্যাপ গড দ্য ফুডস আমি এই সমস্ত খাবারগুলো খেতাম বা আমি এই সমস্ত খাবারগুলো পাইতাম আচ্ছা ইফ আই হ্যাড বিন হাংরি এখানে একটা খেয়াল করো আসলে এখানে ইফ দিয়ে ইফ যুক্ত সেন্টেন্স কন্ডিশনাল মানে শর্তমূলক সেন্টেন্স তো এখানে তিনটা স্ট্রাকচার এখানে আমি স্ট্রাকচার নাম্বার থ্রি দেখো যে ইফের পরে যদি সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড প্লাস ভার থ্রি থাকে তাহলে এটাকে কমপ্লিট করতে হলে কি করতে হবে সাবজেক্টের পরে উট হ্যাপ তারপরে ভার থ্রি তারপরে আদার ওয়ার্ড দিয়ে কমপ্লিট করতে হবে আবার যদি ইফের পরে সাবজেক্ট প্লাস ভার টু থাকে তাহলে সাবজেক্টের পরে উট বসাবা উট বসায় ভার ওয়ান প্লাস আদার ওয়ার্ড দিতে হবে আর যদি ইফের পরে সাবজেক্ট প্লাস ভার ওয়ান থাকে তাহলে সাবজেক্ট ক্যান বা উইল সাবজেক্টের পরে ক্যান বা উইল তারপর ভার ওয়ান তারপর আধার ওয়ার্ড দিয়ে কমপ্লিট করতে হবে ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পারছো এরপর দেখো আট নাম্বার মাই ফ্রেন্ড ইনভাইটেড মি টু পে ভিজিট টু টাঙ্গাইল নো সোনার হ্যাট আই রিজ দ্য স্টেশন দেন টোটো আচ্ছা এখান থেকে ওই যে একটু আগে যে হোয়েনের কথা বললাম নো সোনার হ্যাট স্কেয়াসলি হ্যাট হার্ডলি হ্যাট এটা হয়েছে এগুলো একই ধরনের রুল ঠিক আছে তো এই ধরনের কিছু থাকলে সেই ক্ষেত্রে এখানে কি আছে যে নো সোনার হ্যাড আছে তো দেন দেওয়া আছে তাহলে এখানে এখানে আই যেহেতু আছে আই আর হবে না তাহলে ভিন্ন একটা সাবজেক্ট দিয়ে তার কেমটা বসায় দাও হি কেম তাহলে উত্তরটা হয়ে যাবে কেম মানে কি এখানে কেম হচ্ছে ভাব টু ঠিক আছে তারপর আদার ওয়ার্ড যদি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বসে তাহলে বসাবা আর না বসে তো নাই নো সোনার হ্যাড তারপর ডট ডট দেন অ্যান আদার সাবজেক্ট প্লাস কেম হার্ডলি হ্যাড ডট ডট হোয়েন অ্যান আদার সাবজেক্ট কেম স্কেসলি হ্যাড ডট ডট হোয়েন অ্যান আদার সাবজেক্ট দিয়ে কেম বসাই দিয়ে তোমার উত্তরটা হয়ে যাবে সেন্টেন্স যা মনে তাই থাকুক গা এরপরে আট নাম্বার দেখো প্রি হি প্রি টেন্স অ্যাস ইফ ঢ্যাস হ্যাঁ তো এখানে প্রি টেন্স অ্যাস ইফের আগে প্রেজেন্ট থাকলে এক উত্তর হয় 
আর যদি এস ইফের আগে বা এস দো এর আগে পাস থাকে তাহলে এক উত্তর হয় তাহলে আমি তোমাকে আগে বলে নিই যে কি হয় যেমন হি প্রিটেন্স এস ইফ সে কথা বলে যেন এস ইফ মানে কি যেন হি ওয়ারে ম্যাট হতে পারে অথবা হি নিউ এভরিথিং হতে পারে সে কথা বলে যেন সে একটা পাগল অথবা সে কথা বলে যেন সে সব কিছু জানে তো স্ট্রাকচার হচ্ছে এখানে দুইটা স্ট্রাকচার আছে একটা হচ্ছে ভার্ব ওয়ানের পরে যদি এস ইফ থাকে তাহলে সাবজেক্টের পরে নিউ এভরিথিং লিখে দিবা বা সাবজেক্টের পরে ওয়ারে ম্যাট ওয়ারে ডক্টর ওয়ারে টিচার হ্যাঁ আর অথবা ভার্ব টুয়ের পরে যদি এজিপ থাকে তাহলে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড নন এভরিথিং অথবা সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড বিন এ ম্যাট ঠিক আছে এখানে দুইটা স্ট্রাকচার আছে ঠিক আছে আচ্ছা ওকে এখন দেখো নয় নাম্বার দি বার্ডস ক্যান ফ্লাই ইন দ্য স্কাই আই উইশ আই ওয়ার এ বার্ড পাখিরা আকাশে উঠতে পারে আমার ইচ্ছা জাগে আমি যদি পাখি হতাম তো এখানে খেয়াল করো যে পাখিদের কথা বলছি তো এখানে উইস যুক্ত যে সেন্টেন্স থাকে এই সেন্টেন্সের পরে সাবদের বসাবা আই তারপরে ওয়ার বসাবা ওয়ার বসাবা তারপরে আসলে কি হইতে ইচ্ছা করে পাখি এখানে যেহেতু পাখির অপশন দেওয়া আছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে এ অথবা এন দিয়া যেই অপশন দেওয়া থাকবে ওই অপশন ওই নাউনটা লিখে দিতে হবে ঠিক আছে ইচ্ছা স্ট্রাকচারটা দেখো যে সাবজেক্টের পরে ওয়ার তারপর এ অথবা এন তারপরে নাউন দশ নম্বর আই ওয়াজ এ স্টুডেন্ট অফ ঢাকা ইউনিভার্সিটি আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটির কি ছিলাম স্টুডেন্ট ছিলাম ইট ইস ম্যানি ইয়ার সিন্স উই লিভড ইন ঢাকা ইট ইস ম্যানি ইয়ার সিন্স উই লিভড ইন ঢাকা দেখো এখানে প্রেজেন্ট রয়েছে ইট ইস প্রেজেন্ট হওয়ার সত্ত্বেও কিন্তু এখানে পরবর্তীতে পাস্ট হয়েছে অর্থাৎ সিন্স যখন মাঝখানে থাকবে তার আগে যদি প্রেজেন্ট থাকে হ্যাঁ প্রেজেন্ট প্লাস সিন্স থাকলে আদার সাবজেক্ট মিড ফার্স্ট অথবা লিভড ইন ঢাকা লিখে দেব মিড ফার্স্ট অথবা লিভড ইন ঢাকা ঠিক আছে আর যদি সিন্সের পাস না মানে পাস থাকে প্রেজেন্টের পর সিন্স থাকলে এই স্ট্রাকচার আর পাস্টের পরে যদি সিন্স থাকে তাহলে আদার সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড মিড ফার্স্ট অথবা হ্যাড লিফ্ট ইন ঢাকা তাহলে মনে রাখবো এখানে যে প্রেজেন্টের পরে সিন্স থাকে সাবজেক্টের আদার সাবজেক্ট বসে মিড ফার্স্ট বা লিফ্ট ইন ঢাকা আর যদি পাস্টের পরে সিন্স থাকে তাহলে আদার সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড মিড ফার্স্ট অথবা হ্যাড লিফ্ট ইন ঢাকা আচ্ছা এগারো নাম্বার এক্সাম্পলে চলে যাচ্ছি নিউজ পেপার গিভস আস দ্য ইনফরমেশন অফ হোম অ্যান্ড অ্যাব্রোড উই রিড নিউজ পেপার সো দ্যাট উই ক্যান গেট ইনফরমেশন অন হোম অ্যান্ড অ্যাব্রোড উই ক্যান গেট ইনফরমেশন অন হোম অ্যান্ড অ্যাব্রোড তো এখানে দেখো যে এখানে সো দ্যাট যোগ বা ইন অর্ডার দ্যাট থাকবে সাবজেক্টের পরে ক্যান বা কুড তারপরে ভারবন তারপরে আদার ওয়ার্ড লিখতে হবে ঠিক আছে তাহলে উই রিড নিউজ পেপার সো দ্যাট এখানে সাবজেক্ট কি উই বসানো হয়েছে উই ছিল উই বসানো হয়েছে তারপরে ক্যান তারপরে হচ্ছে ভার ওয়ান গেট তারপরে বাকি অংশ ইনফরমেশন অন হোম অ্যান্ড অ্যাব্রোড এখানে বলা হচ্ছে নিউজ পেপার গিভস আস দ্য ইনফরমেশন অফ হোম অ্যান্ড অ্যাব্রোড সমাপত্র আমাদেরকে তথ্য দেয় দেশ বিদেশ সম্পর্কে উই রিড নিউজ পেপার সো দ্যাট আমরা সমাপত্রে পড়ি যাতে উই ক্যান গেট ইনফরমেশন আমরা ইনফরমেশন পেতে পারি অন হোম অ্যান্ড অ্যাব্রোড দেশ বিদেশ সম্পর্কে বারো নাম্বার স্ট্রাকচার দেখো দি ট্রেন উইল লিভ অ্যাট টেন এম ট্রেনটি দশটায় ছাড়বে ওয়াক ফার্স্ট লিস্ট ইউ শুড মিস দ্য ট্রেন তাড়াতাড়ি হাঁটো পাশে ভয় হয় তুমি ট্রেনটা মিস করো তো লিস্ট যুক্ত সেন্টেন্সের সাবজেক্ট সাবজেক্ট তারপরে শুট তারপরে ভারবন তারপর আদার ওয়ার্ড ব্যবহার করবে সাবজেক্টের পরে শুট বসাইতে হবে অবশ্যই শুট ঠিক আছে ক্যান বা কুট বসালে কিন্তু উত্তর হবে না শুট বসাবা তারপর ভারবন তারপর আদার ওয়ার্ড হ্যাঁ এক্ষেত্রে ভারবন আর আদার ওয়ার্ডটা যদি তুমি নিজে থেকে না পারো তাহলে এটা মুখস্ত রাখো মিস দ্য বাস বা মিস দ্য ট্রেন তারপরে স্টাম্প বল ফের ইন দ্য এক্সাম এগুলো মনে রাখতে পারো আচ্ছা এরপর দেখো যে অ্যান অনেসম্যান ইস রেসপেক্টেড এভরি হয়ার দো হিজ পোর ড্যাশ তো আসলে দো যুক্ত সেন্টেন্সে একটি আর একটির বিপরীত হয় একটি আর একটির বিপরীত হয় দো হিজ পোর হিজ অনেস হতে পারে অথবা দো হিজ পোর হিজ অ্যাবল টু গেট পিস হ্যাঁ যদি না পারো তাহলে সেই ক্ষেত্রে সাবজেক্ট সাবজেক্টের পরে অক্সিলারি অ্যাবল টু বা আন অ্যাবল টু গেট পিস এটুক মুখস্ত রাখবে সাবজেক্টের পরে অক্সিলারি এরপরে অ্যাবল টু অথবা আন অ্যাবল টু গেট পিস ঠিক আছে অ্যাবল টু হচ্ছে যদি সেন্টেন্সটা পজিটিভ নেগেটিভ বুঝায় আর আন অ্যাবল টু হচ্ছে যদি পজিটিভ বুঝায় ঠিক আছে ওকে আই হ্যাভ এ সিরিয়াস ডিসকাশন উইথ ইউ ওয়েট হেয়ার টিল বা আনটিল আই কাম ব্যাক টিল বা আনটিল থাকলে সাবজেক্টের পরে জাস্ট কাম ব্যাকটা লিখে দিবা তাহলেই তোমার হয়ে যাবে তো এই ছিল আজকের আলোচনা আশা করি এখানে যে চোদ্দোটা এক্সাম্পল দেওয়া হইলো এই চোদ্দোটা এক্সাম্পল তোমার খুবই কাজে আসবে 
পাশাপাশি তোমাকে অবশ্যই ভোট কোশ্চেনগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে ভোট কোশ্চেনগুলো প্র্যাকটিস না করলে কিন্তু কম্পিউটার সেন্টার্স আসলে আয়ত্ত করা সম্ভব নয় এই জন্য বেশি বেশি ভোট কোশ্চেনগুলো প্র্যাকটিস করতে থাকো তো এই ছিল আজকের আলোচনা আগামীতে কথা বলবো অন্য কোনো টপিক নিয়ে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে সুন্দর থাকবে টাটা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ